路南，你在干什么？啊，过来。路南，我们是不是太久没见了？需要给我一点时间适应一下。你不是对我念念不忘吗？看我怎么满足你。怎么，你就这么迫不及待想跟我再续前缘啊？满意吗？就你这个身材，你还好意思在我面前拖呀、啊？你要是自重的话，就不要在你口口声声说要离婚的妻子面前扒光自己。作为男人，你根本不行。说我不行，我让你感受一下。行啊，喝一杯吗？不必了。放心，我不会让你对我负责的。我为什么要负责？按照常理来说，我根本不会主动碰你。你要干嘛？你慌什么？我又没有赖着你。成年人嘛。本来就是你情我愿的事啊，怪不得谁。苏北，你又想耍什么花招？我累了，想睡会儿。陆总要是不走呢，那就再睡会儿。你该不会真的把自己当成陆太太了吧？我不是吗？我提醒你了，别对我心存幻想。你只是我名义上的妻子，别以为发生这种事就能缠上我。陆总不用强调了，我都记着呢。这样最好，我不想让你做出难堪的事情，所以你给自己留点体面。你知不知道，因为你，我可能要赔上整个幻阵？你不信我？我信不信你不重要。重要的是让大众和媒体信你才行。你现在走，还可以留点体面。我已经不是几年前那个软弱的苏北。哎，等等，嗯，你说我这张脸是不是帅的人神共愤了？是，不但帅，还有钱，满足了女人对男人的所有幻想。那就说得通了。苏北不只是冲着我的钱，还想得到我的人。什么情况？你俩睡了？酒后失误。我去，他主动？当然是我主动。哎呦，不可能！你那点酒量，我又不是不知道。几杯就倒，倒头就睡，睡得跟死猪一样。每次还不都是我抬着你睡？你去把一四年到一九年的财务报告，还有项目书，全部都整理出来给我。我，你不能公报私仇啊！你还有一分钟，五十九、五十八、五十七、五十六。哎。真是有生之年，竟然能让我碰到老板抽风、啊。开恩，开恩取要加班。哎，你确定不去喝一杯？你觉得我很闲吗？不是有句话说吗？女人不喝醉，男人没机会。哎，我是替你着想。你是不是太闲了？工作量还不够多啊！我让你查的事情怎么样了？查着呢，还没消息。你该不会是苏北派来的卧底吧？呸！我生是陆总的人，死是陆总的鬼，我一扑不是二主。那就是你的工作能力太差，工作效率有问题。我觉得我是不是该换换特助了？哎呀
，这点小事儿就不用您操心。下了班你就好好休息，这点事儿让我去办，我一定给你弄得妥妥当当、明明白白的啊！哎呀。